नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंटेल के जो अजीब से नाम होता है पीछे जो लेटर होता है आगे जो नंबर होता है उसका मतलब क्या है कैसे हम समझ सके कि कौन सा जनरेशन का है कौन से मॉडल का है उसमें ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं इन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे ए के बारे में ए के प्रोसेसर के एक नंबर को देख के हम कैसे पता करें कि वो किस जनरेशन का है उसमें ग्राफिक्स कार्ड है या फिर नहीं ये सारी चीजें तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो बिना कोई वक्त कमाए अगर आप गैजरल चैनल पर नहीं और ऐसी वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजरल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो इंटेल में जैसे i3, i5, i7, i9 है AMD में बिल्कुल वैसा राइजन थ्री राइजन फाइव राइजन सेवन राइजन नाइन है वैसे यहाँ पर आप मॉडल नंबर में देखेंगे कि वहां पर मॉडल नंबर की जगह कहीं पर भी राइजन नहीं लिखा होगा वहां पर लिखा होगा R। मतलब राइजन के जो R Y Z E N, वो राइजन के R का शॉर्ट फॉर्म है छोटा सा R। तो इसीलिए राइजन थ्री को राइज आर थ्री राइजन फाइव को आर फाइव वैसे ही R7 और R9 से डिनोट किया जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से डिवीजन का कौन सा है इसे हम R3, R5, R7 और R9 नाम देते हैं इसके बाद AMD के जो भी प्रोसेसर होता है वो चार अंकों का होता है मतलब उसमें चार नंबर होता है पहले का जो भी नंबर होगा वो ही होगा उसका जनरेशन नंबर ऐसा सोचिए राइजन थ्री मतलब आर थ्री देखिए सामने एक लिखा हुआ है इसका मतलब एक फर्स्ट जनरेशन राइजन प्रोसेसर है अगर यहाँ पर तेरह की जगह है तेईस लिखा होगा तो तो मतलब है राइजन का सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है अगर यहाँ पर दो की जगह तीन लिखा होगा तो ये राइजन थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है वैसे अभी तक मैक्सिमम थर्ड जनरेशन तक आया है अब देखिए पीछे कभी कभार जस्ट नंबर लिखा होता है कभी कभार यहाँ पर जी लिखा होता है कहीं पर जी और ई e लिखा होता है और कभी कभार यहाँ पर एक्स लिखा होता है तो अब हम जानते हैं जी का मतलब क्या है जी का मतलब ये आकर एक शॉर्ट फॉर्म है ग्राफिक्स कार्ड का ग्राफिक्स कार्ड का जी वो जी यहाँ पर यूज किया गया है अगर राइजन के किसी भी प्रोसेसर के पीछे जी लिखा है इसका मतलब उसमें ऑलरेडी एक ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल्ड है अगर जी लिखा नहीं है इसका मतलब आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा अगर किसी प्रोसेसर के पीछे बस ई e लिखा है ई e का मतलब बहुत ही कम पावर लेगा मतलब हम कह सकते हैं ई e का फुल फॉर्म हम कह सकते हैं एक्सट्रीम लो पावर कंजम्पशन। राइजन के किसी प्रोसेसर के पीछे अगर ई e लिखा है तो इसका मतलब उसमें बाकी सारे प्रोसेसर से और भी कम पावर लगेगा तो आप कभी कभार आपको दिख सकते हैं जी और ई e एक साथ लिखा है मतलब वो एक ऐसा राइजन का प्रोसेसर है जिसमें पहले से ये ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल्ड है और फिर भी वो जो प्रोसेसर वो और भी ज्यादा पावर कम लेगा और कुछ कुछ प्रोसेसर के पीछे एक्स लिखा होता है ऐसा सोचिए कि एक प्रोसेसर है जो है टू राइजन का और दूसरा है टू X वाला वर्षन और नॉन एक्स वाला वर्षन में यही डिफरेंस है X वाला वर्षन में नॉन एक्स से ज्यादा पावर आप से खींचेगा मतलब अगर नॉन एक्स वर्षन में 65 फाइव वर्ड लगता है तो X वाले वर्षन में आपको 105 सौ वर्ड का मिनिमम लगेगा दूसरा डिफरेंस अगर नॉन एक्स वर्षन में आपका बेस फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी कम है तो X वाले वर्षन में तो वो बेस फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होगा तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि राइजन प्रोसेसर के जनरेशन को कैसे समझे जो चार अंकों का नंबर होता है उसके पहले नंबर को हम जनरेशन कह सकते हैं अगर उसमें G लिखा है आखिर में तो इसका मतलब उसमें ग्राफिक्स कार्ड पहले से इंस्टॉल्ड है अगर ई e लिखा है इसका मतलब वो प्रोसेसर बाकी से और भी कम पावर खींचेगा अब एक चीज देखिए यहाँ पर ई e लिखा है जी तो नहीं लिखा है इसका मतलब ये बाकी से कम पावर लेगा क्योंकि यहाँ पर जी नहीं लिखा है इसका मतलब इसमें ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल भी नहीं है ऐसा सोचिए इस यहाँ पर ई के जगह एक्स लिखा है फिर भी जी तो नहीं लिखा है ना इसलिए इसमें ग्राफिक्स कार्ड पहले से इंस्टॉल नहीं है इसीलिए अगर आप कोई राइजन का ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जाए ऐसा देखिए पीछे दो लेटर या फिर एक लेटर में से एक लेटर एटलीस्ट जी तो जरूर होना चाहिए जी मतलब ग्राफिक्स कार्ड अगर जी और ई e लिखा है मतलब उसे ग्राफिक्स कार्ड भी है और वो प्रोसेसर और भी ज्यादा पावर खींचेगा अगर ई e लिखा है इसका मतलब उसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब उसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और वो एक लो फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर है अगर एक्स लिखा है इसका मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा पावर इसमें इस्तेमाल होगा और इसका परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ए एम राइजन के किसी भी प्रोसेसर को देख हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन से जनरेशन का है कौन से डिविजन का है उसमें ग्राफिक्स कार्ड है या फिर नहीं या फिर उसमें पावर कंजम्पशन कितना है तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में बोलिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तो तब तक स्टेट्यून एंड ऑलेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव थैंक यू